mm, mtu wa Mungu ninasikitika kukujulisha kwamba binti yangu sifa ambaye naishi naye humo ndani lakini pia binti ambaye namlea kiroho amekuwa wa kwanza kulala mabuso kwa sababu ya kushuhudia ama kuzungumzia maonezi na dhuluma ya uhai ambayo Said Yusai Mansour alidhulumu uhai wa mwanangu na serikali ya Samia ya Rais Samia imemwacha na zaidi imemzawadia ubalozi ya shaka kwa kazi nzuri alifanya na ikumbuke Said Yusai Mansour alikiri mwenyewe tarehe 2 tarehe 20 mwezi wa pili wa 2023 mbele ya mtu aliyekuwa amemtuma mwenyewe na yule mtu tulikaa naye kwenye viti hivi hapa na alipiga simu akaweka loud speaker na Said Hussein Mansour alikiri kwa kujitapa kwamba mimi moja nimemshikilia mbarikiwa mahakamani lakini ndiye ndiye mshikilia mbarikiwa mahakamani na simwachi na mbili mtoto wake tulifanya hivyo alipoulizwa unajua mtoto wake alifariki ndio tulifanya hivyo bila hivyo ningeonekana stoshi kwenye nafasi hii mimi nipopiga kelele nikafunguliwa kesi mimi nikashtakiwa na mtu ambaye sio niliyemtaja binti yangu alipozungumza mambo hayo sifa na mengine na wenzake uhusiana na dhuluma na maonezi eneo simamiwa na watendaji wa serikali ya rais Samia basi binti yangu usiku wa leo kwa hapa kanisani amekuwa kwanza lakini kwa ikosi kazi amekuwa wa pili baada ya kijana wangu Alex wasongea kulala karibu siku tisa au saba hivi tisa saba na wengi nadhani mlifuatilia mlijua lakini sifa leo kalala atujui kwa siku ngapi lakini tuko tayari eh nili nimejaribu kuelezea katika ibada live lakini haikuenda sawa sawa sababu mtandao ulikuwa haujawa vizuri Nimeeleza mazingira magumu sana na mafinyo yaliyopelekea mimi nikatoka nisilale lakini tayari mipango yote ya kulala ilikuwa imekamilika na baadaye nika toa hoja ambayo ni kama ilibadili upepo kwa ghafla mimi na mke wangu tulikuwa tayari tumewekwa kwenye orodha ya tulitakiwa kwenda kulala mabusu kwa sababu ya kulalamikia kuuawa kwa mtoto lakini pia kwa sababu ya kuwa sauti ya wanaolia ama kuonyesha wanaolia kuionyesha serikali kwamba kuna watu huku wanalia serikali hii kumbukwe wakati serikali ya Magufuli ilikuwa inampa zawadi na kumpa ulinzi anayefichua uovu wa waziri uovu wa watendaji serikalini basi serikali ya Samia itakuita muhalifu itakuita mpotoshaji itakuita mchochezi itakuita unasambaza taarifa za uongo ikiwa utaonyesha watu wanaolia na kusema oneni watu huku na huku wanalia eh nizeme na jua ndo kuna kucha na Andrew Kantimbo alasio ambea asipodhibitiwa najua analo kubwa atakalolifanya basi kama kuna kubwa tu sema masikio ya watu yatawasha sio tu serikali itatikisika leo hii itawa, sere, masikio ya watu yatawasha ila ninachosema alasio ambea asipodhibitiwa juu ya mipango aliyonayo na utekelezaji 
wa majukumu anayotekeleza dhidi yangu mimi na walio karibu yangu mimi basi naamini kuna kubwa atalifanya na watu wengi mtasema kwa nini atukujihusisha wakati ule kuliepua hili kwa sababu hapana 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 anapambana anapambana na mimi najua ana baraka ana baraka za mamlaka zilizo juu ana baraka kwa sababu angekatazwa angekatazwa angeambiwa kazi ya polisi ni kuangaika na waovu sio kuangaika na wema au yule mtu anayeonyesha kwamba pana uovu pale na pale au mtu anaelia kwamba nimeonewa nimedhulumiwa mwanangu kadhulumiwa uhai mimi sidhani kama polisi hiyo ni kazi yenu na ninawahakikishia mlitakiwa polisi na mamlaka yote iliyo juu ambao mnasema mko kimya mnaogopa mta mtaingia kwenye hatari arasio Andrew Kantimbo asipodhibitiwa kwenye mzaa huu huu mzaa huu huu ambao mnaona ni, ni hatua mbona za kawaida tu mbona kuna hatua mbaya zaidi ambazo mungeweza kuchukuliwa na yeye huwa anasemaga hivi unajua wewe tumekuheshimu sana wewe ukao na nigaragaza unaniumiza na ikawa ni heshima it's okay haya umeniheshimu asante ile najua kwenye mzaa huu ambao wengi mnajua mbona madogo mbona he mbona wengine wanachukulia kwa makubwa na mimi hapa katikati kuna jambo kama Andrew Kantimbo arasioambia hata dhibitiwa juu ya hiki alichokisimamia kuna jambo litafanyika hapa katikati watu wengi mtakuja kusema kwa nini atukujulia hii sina maana kwamba ninaogopa kufa naogopa madhira na hatari yoyote itakao yakuta maisha mtoto wangu aliyelala kelezani leo maabusu leo na muona shujaa na muona shujaa na kwa kweli na mimi sauti aliyoitumia ikapelekea alale maabusu ni sauti inayoiunga mkono kwa shirimia mia moja sauti ile naiunga mkono kwa asilimia mia moja na biashaka kwenye mashahidi wake utakapompeleka mahakamani mimi ndo mmoja wa mashahidi wake juu ya jambo alilozungumza kwa habari ya Said Hussein Mansour kuwa mtoto wangu nimalize kwa kusema kwa mnaofuatilia ibada za kaskazi jana tarehe 12 siku ya Jumanne jana tarehe kuna bisi kwa Jumanne au kwa wengine ambao mtaifuata kupitia hii clip ni juzi lakini hasa kumbuka tarehe siku ya tarehe 12 mwezi wa tisa nilisoma kitabu cha Daniel 11 nilisoma kitabu cha Daniel 11 ambacho nimekirudia kidogo leo lakini kwa bahati mbaya nilipokuwa live mtandao haukuwa vizuri kwa hiyo kwa vyote vile watu wengi hawakusikia na mtarudia wakati niwezavyo lakini dadeli kuna moja nimesema ili tabiri yote ambayo serikali ya rais Samia inafanya sitakusomea hapa ila ukaanze tu mstari wa 21 mpaka 45 soma kwa uelewa wote fananisha na kinachoendelea kwenye serikali Soma kwa uelewa wote, soma kama gazeti, ia hitaji umeomba sana, hauhitaji uwe si waseme wa rohoni. Soma kwenye kwenye uwele, mwenye uelewa wote. Fananisha na kinachoendelea na serikali hii. Sasa sitasoma hapa. Nikwambie tu. Ubaya ambao serikali ya Rais Samia itautenda, inautenda kwa watu wema au wanaopinga ubaya au uovu serikali ya aina hiyo ujio wake jinsi ilivyotokea tokea kuwepo basi iliandikwa kuanzia mstari wa moja na nieli 11 inavyotumia wenye silaha kudhoofisha 
kuumiza wanaopinga dhuluma wanaopinga uovu iliandikwa lakini kubwa kuliko yote pia iliandikwa watu hodari watu wema watu wema kwamba watakuwa hodari ndio inaandikwa wapo watakaofungwa msali wa mkolishi wapo watakaofungwa msali wa 34 msali wa 33 ndio watanga kupanga kwa moto kwa kufungwa kwa kutekwa nyara siku nyingi wapo watakaofungwa wata, wata, wapo watakaoaua kwa silaha wapo watakaotekwa nyara siku nyingi lakini wapo watakao kwa hodari na mpaka ule mwisho wa utawala huu watu wema hawatamalizwa wala hawatanyamazishwa msali wa 13:14 unaoshindwa 33 34 35 inasema baadhi ya watu hao wenye hekima watafundisha wengi katika mazingira ya hatari kiasi hicho watafundisha wengi ubinadamu ni nini watafundishwa wengi watafundisha wengi kwa nimetaka tu niseme kwamba udhalimu na ukatili wote ambao serikali ya Samia ina usimamia na kutekeleza ulitabiriwa na kwamba watakuwa na maneno mazuri ya kujipendekeza yanaonekana wema hawataki watu waumie lakini kiuhalisia watu ndipo wataumia sana ili andikwa ili tabiriwa lakini watu wema kuwa hodari na kutoku watauawa watafungwa watatekwa nyara siku nyingi lakini hawa tawamaliza na mwisho ukaandikwa msali wa 45 utasoma kwa usome kwa uelewa wao wote usome kwa uelewa wao wote ulio na wao wote fananisha na matukio zaidi ya yote pitia ibada ambayo nimeubiri siku ya tarehe 12 nilisoma kile kitabu Nisoma kitabu cha Daniel kufika mwisho na siku ya tarehe 13 pia nimesoma sijafika mwisho sijafika mwisho lakini naamini mliona moyo kabisa mtajifunza jambo kubwa sana mtajifunza jambo kubwa sana muhimu sana mtajifunza mambo muhimu sana lakini kwa nyinyi wengine nimeona niweke samari hii kidogo na nitawarudia nitawarudia siku nyingine Nishaka kama mwana tupa neema kuendelea na ibada mtaendelea kujifunza juu ya mambo hayo. Lugha yangu kubwa ni kwamba binti yangu Sifa amekamatwa, amewekwa mabusu. Dhamana ilikuwepo. Barua ya dhamana ilikuwepo ya kumdhamini. Lakini imekataliwa. Na Andrew Kantimbo arasio wa Bea kwa sheria na utaratibu anaojua yeye kosa aliyomtuhumu nalo linadhaminika kwa mujibu wa sheria naweke kumbukumbu hii wanadamu wote mnaosikia mtakao sikia karibu hii kwamba kama Andrew Kantimbo mamlaka zizo juu yake hazitamdhibiti kama umesikiza wimbo wangu niliyosema mbalikwa fiti guajima Bwana anaenda kutenda jambo kubwa kile atakayesikia masikio yatawasha na waovu hujipanga inawezekana Andrew Kantimbo katika namna hizi zinazoonekana ni kama anataka kumnyamazisha mbarikiwa hizi za kawaida kuna jambo kubwa litatokea kwenye miili yetu na maisha yetu watu wengi mtakuja kujutia kwa nini hamkojihusisha na maisha yetu wakati huu ila ifameke tunafanya haya kwa sababu tumetakiwa kuyafanya. Hatuyafanyi haya kwa kuwa tunajua tutasaidiwa na watu tutakapokuwa attacked, tutakapokuwa kwenye hatari. Kwa hiyo ukifanya ni kwa ajili yako mwenyewe. 
usipofanya ni kwa ajili yako mwenyewe nimalize kwa kusema acha inyeshe tuone patakapovuja hongera kwa kunisikiliza